ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ് മുത്തബക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുർത്തബക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു അറബിക് സ്നാക്കാണ് അതൊരു പൊറാട്ടൻ്റെ മാവിലി നമ്മൾ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് സ്പൈസി ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കാം അതിനിവിടെ ഒരു സ്പൈസി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിലധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു വാം വാട്ടർ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒഴിക്കരുത് ഇനി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊറോട്ടക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു വരാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു കോഴിമുട്ടയും പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ടേൻ്റെ പകുതിയും അങ്ങനെ ഒന്നര കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കാണ് അതും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബീഫാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ച ബീഫ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ച് എടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി മിൻസിൽ മീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയിലേ കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി മാവ് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നാല് ഉരുളകളാക്കണം ഇതിവിടെ നാല് ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം പലകയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവാം ഇനി ഇത് പൊറോട്ടക്കൊക്കെ വീശി അടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ അവർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഇതിവിടെ കനം കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ അളവ് കൂടരുത് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് എന്താ ലീക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കുക ഇനി ഇത് നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുക കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വെടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും
ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കൂടുതൽ വഴറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ താങ്